欢迎来到名人 VTV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博，吸引力法则的践行者，全能艺人。许久没有和大家一起来聊聊我的偶像王一博，看到他如今的成就，小奥也很是欣慰。不得不说，所有的美好都配得上他的努力。他的努力完美的体现了吸引力法则的效用。什么是吸引力法则？它是指思想集中在某一领域的时候，跟这个领域相关的人、事、物就会被吸引而来。有一种我们看不见的能量，一直引导着整个宇宙规律的运转。吸引力法则有三个步骤：第一，要求，对宇宙要求，就是你想要什么。明确的知道自己想要的是什么，这很重要。不是贪心的想拥有全世界。第二，相信，相信，相信的力量，想着你已经拥有这个愿望时的美好场景，尽可能去可视化这个愿望，开始行动，为这个目标去努力，坚定的相信自己可以做到。第三，接收，我现在就接收它，我接收生命中一切美好事物。正面的强大能量会把你推向成功。小奥认为王一博也许没有研究过什么是吸引力法则，可是他却拥有这种能量，将他想要的事物都吸引而来。这是一件多么美妙的事啊！王一博的吸引力。首先了解王一博的粉丝们都知道，他除了是一名荧幕工作者之外，还是一位职业摩托车赛车手。在刚出道的采访里就有说过自己的爱好是摩托车，之后更是靠着吸引力法则认识了演员尹正，从此开始了他职业摩托车赛车手的生涯，并且取得了该项目新人组的冠军。在摩托车领域，王一博的偶像是46号意大利瓦伦蒂诺·罗西，多次在社交平台表达对偶像的喜欢，于是吸引力法则开始产生功效。罗西在王一博生日之际，亲手写下了祝福。获得偶像的祝福是多么快乐和兴奋的一件事啊！王一博做到了，他始终都带着一种年轻人的活力和正能量去相信相信的力量，就像他所说的一样，努力会被看得到吧。其次，从小就喜欢街舞的王一博，已经连续两季成为综艺节目这街的队长了。很有趣的一点是。小奥曾经看过一段王一博的采访，有人问他：“有为了这次街舞节目提前准备吗？”王一博的回答很有意思，大概是说：“没有提前准备，打算去录节目的时候好好学吧。”而在节目中，王一博的表现有目共睹，他想抽到的人都被他抽中了。他去小黑屋，想要选择家人自己队伍的舞者，大都选择了王一博。之后采访时，他说没有什么计划，就是那么选了，然后就成了。许多人都感叹于王一博狮子座的强大气场，他的自信和能力，将更多他想要的优秀之人都吸引过来。这强大的吸引力法则在王一博身上体现的淋漓尽致。最后，小奥希望喜欢王一博的粉丝，要和你的偶像一样，充满正能量。向这个宇宙下订单吧，带着你的自信和从容，相信美好的愿望可以通过自己的努力实现。